ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജോലികൾ ഒഴിവുകൾ ജോലികളുടെ രീതി എന്നിവയാണോ അതോ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നാണോ ഒരു സാധാരണ ഉദ്യോഗാർത്ഥി വരുത്തുന്ന പിഴവുകൾ വിജയികളുടെ പഠന രീതി എന്നിങ്ങനെ ഒരു സർക്കാർ ജോലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ദൂരീകരിക്കാൻ കെ എസ് മെൻഡർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മെൻഡർ ക്ലിനിക് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മറുപടി നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ലോട്ടുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഓർക്കുക പരിമിതമായ സ്ലോട്ടുകൾ മാത്രം നമസ്കാരം കെ എസ് മെൻഡർ മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് കൺസോൾഡേഷൻ സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെയും ഓരോ വിധം ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ജുനഗത് വാസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഇതൊരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ട്രൈബൽ പഞ്ചശീൽ ലേ ഡൗൺ ബൈ നെഹ്റു ഇതൊരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ critically discuss the objectives of bhutan movement initiated by acharya vinoba bhave and their success idu 10 mark ne chodyam aanu namukku ini answer discussion le kadakkam first question explain how junagadh was integrated to independent india idu oru 2 mark ne chodyam aayidukonde thanne word limit is 20 words enganeyana junagadh ennoru region independent india de bhagam aayathu ennaanu chodyam namukkariyam junagadh ennoru region gujarat coast le allengil saurashtra region la irunnu ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നിലനിന്നിരുന്നത് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലിങ്കേജും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും അതിൻ്റെ നവാബിന് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ചേരാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം ബട്ട് അവിടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിളും ഹിന്ദൂസ് ആയിരുന്നു സോ ദ ഡിസൈഡ് ടു ജോയിൻ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ അതൊരു വയലൻറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആവുകയാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി നവാബ് ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്സും അവർക്ക് സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു പ്ലബിസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനഹിതം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും വിച്ച് ഫേവേർഡ് ജോയിനിങ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാണ് ജുനഗത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം ആകുന്നത് സോ ഇത്തരം പോയിന്റുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി വേർഡ്സിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ട്രൈബൽ പഞ്ചശീൽ ലേ ഡൗൺ ബൈ നെഹ്റു ട്രൈബൽ പഞ്ചശീലിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേൾഡ് ലിമിറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി വേർഡ്സ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ലീഡേഴ്സ് നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ചിങ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ട്രൈബൽസിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലേ ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു പഞ്ചശീൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ പഞ്ചശീൽ സോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് അലോങ് ദി ലൈൻ ഓഫ് ദർ ഓൺ ജീനിയസ് അവോയ്ഡ് ഇമ്പോസിങ് എനിത്തിങ് ഓൺ ദം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോസിങ് നേച്ചറും അവരിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ട്രൈ ടു എൻകറേജ് ഇൻ എവ്രി വേ ദർ ഓൺ ട്രഡീഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ അവർക്ക് അവരുടേതായ ട്രഡീഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക ട്രൈബൽസ് റൈറ്റ് ടു ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് ട്രൈബൽസിൻ്റെ ലാൻഡ് റൈറ്റ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് നീഡഡ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബട്ട് അവോയ്ഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ടു മെനി ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇൻറ്റു ട്രൈബൽ ടെറിട്ടറീസ് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടങ്ങളിലും ട്രൈബൽ റിവോൾട്ടുകൾ നടക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒബ്വിയസ്ലി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ ടു മെനി ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല judge results not by statistics or amount of money spent but by the quality of human character involved or statistics in the basis lo allengil etra matram money spend cheyado ennalalla judge cheyandathu pagaram etra matram human character quality improve cheyadu ennadana development inde basic parameter should not over administer these areas or overwhelm them with multiplicity of schemes ee or regions ne over administer cheyan paadilla over aitulla schemes um introduce cheyanatte paadilla സോ ഇത്തരം പോയിന്റുകളാണ് ട്രൈബൽ പഞ്ചശീലിൽ വരുന്നത് ട്രൈബൽ പഞ്ചശീലും സാധാരണ പഞ്ചശീല എഗ്രിമെൻറ്റും രണ്ടും രണ്ടാണ് ട്രൈബൽ പ
ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സും നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താണ് ഭൂതാൻ മൊമെൻ്റ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ദ ഭൂതാൻ മൊമെൻറ്റ് ലെഡ് ബൈ വിനോബ ബാവെ അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ നോൺ വയലൻറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യാസ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് പ്രോഗ്രാം ഭൂതാൻ മൊമെൻറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി പേര് പോലെ തന്നെ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലാൻഡ് റിഫോംസ് പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് നോൺ വയലൻറ്റ് നേച്ചർ ദീസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെർ ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ബൈ അർജിങ് ദി ലാൻഡഡ് ക്ലാസസ് ടു വോളണ്ടർലി സറണ്ടർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ടു ദി ലാൻഡ്ലെസ് ദ ഭൂതാൻ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ സോ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ലാൻഡ് ഉള്ളവർ ലാൻഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഭൂതാൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാമേഴ്സിൽ നിന്നും അവരുടെ ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയാസിൽ വൺ സിക്സ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് അവർ ലാൻഡ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോച്ചമ്പള്ളി തെലങ്കാന എന്ന് പറഞ്ഞ റീജൻസിൽ ഹരിജൻസ് നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഇഷ്യൂസിൽ വിനോബ ബാബയെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ലാൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഹരിജൻസിന് ലാൻഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂതാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പീക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഭൂതാൻ മൊമെൻറ്റ് ഒരു സക്സസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഡ്യൂ ടു സം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റീസൺസ് തുടക്കത്തിൽ ഇതൊരു പ്യുവർലി വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഇത് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടഡ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എ ലോട്ട് ഓഫ് അൺഫിറ്റ് ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ വാസ് ഡൊണേറ്റഡ് വൈ ദ ലാൻഡ് വാസ് സ്റ്റിൽ അണ്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇവയിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ലാൻഡുകളിൽ പലതും ഏകദേശം എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡൊണേറ്റഡ് ലാൻഡ്സും അൺഫിറ്റ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ലാൻഡുകൾ പോലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇൻ മെനി കേസസ് ദ ഫാമേഴ്സ് ടുക്ക് ബാക്ക് ദ ലാൻഡ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ലാൻഡുകൾ പിന്നീട് ഫാമേഴ്സ് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രൈബറി ഓൾസോ വെർ പ്രിവേലൻറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡൊണേറ്റഡ് ലാൻഡ് റിമെയിൻ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലാൻഡുകൾ എല്ലാം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവയൊന്നും പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു സോ ഈ ഫെയിലിയേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഫാമേഴ്സിനിടയിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇൻഇക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് മാസസിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് സാധിച്ചു അതാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ കൺക്ലൂഷനോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വേർഡ് ലിമിറ്റ് സോ അതിനുള്ളിൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് ടോപ്പിക്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാംസിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ കെയർഫുള്ളി ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഫോർ ദ ടൈം ബീൻ സൈനിങ് ഓഫ് താങ